Nesse momento, quero chamar para cá para uma entrevista uma pessoa que nasceu cega e lutou sempre com a sua vista para vir enxergar. Hoje enxerga tanto, tanto. Deus abençoou tanto, mudou tanto a sua história que ela tem um lindo testemunho para contar para mim e para você. Quero que venha para cá com muita alegria. Carol! <risos> Carolzinha. Oi, Lucinha, graças a Deus. Que legal te receber aqui no programa. Bom demais. Você é prata da casa, você é. tá aqui com a gente, tanto na Rede Super, quanto na Mocidade, é da verdade. igreja. E você tem uma história muito linda para contar. Por que que você nasceu cega? Qual foi o nome da enfermidade? O que que aconteceu? Olha, Lucinho, eu nasci com uma enfermidade adquirida do meu pai, que é a catarata congênita. Então, o interessante é que a catarata congênita, ela é a maior causa de cegueira entre as crianças, né? É mesmo? E eu estava conversando com uma médica outro dia, que é minha médica, ela falou assim, Carol, o tanto que você enxerga já é um milagre. Porque a catarata congênita, quando acontece a cirurgia, que foi a que eu fiz quando eu tinha oito meses, é, em muitos casos a pessoa volta, mas não enxerga muita coisa, ou então é, vai piorando ao passar do tempo, e no meu caso foi diferente. Você a... ficou do zero aos oito meses completamente cego? Completamente, e eu era tão esperta, né, que nem minha família descobriu. É, através de, de um incidente que houve lá em casa, eu caí do, do colo de uma prima, que a pediatra foi descobrir, assim, muito tempo depois. Isso foi adquirido do meu pai, que também era deficiente visual, e também tinha essa, essa degeneração. E aí você fez a cirurgia aos oito aos meses, Isso. E, e, e vamos dizer assim... Voltou o que em quantidades de, de percentual? Assim? Hum, eu posso te dizer, eu não sei te colocar o percentual exato, mas é, em cerca de 50, porque é uma coisa que vai é, progredindo. Porque Entendi, não o é grau só que o eu momento usava, da cirurgia? Não, não é. O grau que eu usava, por exemplo, assim que acabou a cirurgia, vamos colocar assim, eu comecei a usar um grau de 14, 15 graus. E uhum. isso com o tempo foi diminuindo. Hoje eu uso 10, 10 e meio. Eu, eu usei três. É. Eu sempre usei óculos, a vida inteira, usei óculos a vida inteira. Uhum. Com quase 30 anos de idade, eu fiz uma, uma, aquela cirurgia corretiva da miopia. Uhum. E, e três, eu já considerava a lente do meu óculos grossa. Eu fico imaginando 10, 14, Não, Imagina 15. um óculos, ele era bifocal, ou seja, ele tinha duas lentes. É, eu até acho engraçado que eu falava com minha mãe, o pessoal da escola falava, ah, é fundo de garrafa, fundo de garrafa. Aí eu perguntava ah. pra minha mãe, não, filha, não é fundo de garrafa, aquela coisa de uh -huh, mãe de mesmo. mãe. Só anos, a mãe que achava, né? É, <risos> antes depois, já usando lente, que eu é, realmente era fundo de garrafa, fui enganada a minha vida Aqui. inteira. E esse negócio do bullying? E essa ah. coisa da, da, de... de... De você ser zoada por isso, seja pelo óculos, uhum. seja pelo estrabismo, isso. seja por não enxergar mesmo que estava todo mundo vendo. De repente todo mundo começava a rir, aí você falava que assim, que, gente, vocês estão rindo de quê? Uhum. Como que você viveu essa questão do bullying? Eu acho que o maior bullying não é aquele que a gente sofre externamente, né? É aquele que a gente sofre internamente. Por quê? Porque às vezes você não acredita na sua própria capacidade. Bullying, todo mundo sofre. Uhum. É, a maioria das pessoas já passaram pelo menos uma situação do bullying. Uhum. Não é o bullying em si, é como você lida com o bullying. Se você vai lidar com ele de uma forma é, trágica, podendo causar até coisas como suicídio... Mas alguém já chegou a falar coisas. coisa pesada com você, ah, do tipo demais. ceguinha, do Ixi. tipo... É, chegar a falar isso com você? Eu acho que eu já recebi todos os apelidos, assim... É, existentes na face da terra. E com, quando, é, quando você é criança, isso potencializa muito mais. Por quê? Isso. Porque aquilo é uma coisa que dói. Você fala, ah, mas eu não tinha culpa. Você não quis nascer é, assim? Eu não, não pedi para nascer Agora, assim. Agora deixa eu te perguntar, por que, que aos 15 anos a coisa foi tão difícil? Eu acho que foi potencializou aquilo que aconteceu a vida inteira. Somatizou tudo. Isso, somatizou tudo é, com a intensidade do bullying que foi maior e aos 15 anos a coisa ficou realmente dramática, mas graças a Deus... Você pensou foi... em tirar a sua vida? Também, pensei, mas foi nesse momento que eu senti o agir de Deus. Eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus, eu virei para Deus, eu lembro até o dia, era uma quinta-feira. Hum. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu não quero mais ouvir, pelo menos um dia, porque eu ouvia todos os dias alguma coisa. Uhum. Então eu cheguei a achar que aquilo era uma coisa coisa normal. Então eu falei, Deus, pelo menos um dia eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir nenhum xingo, eu não quero ouvir... Nada de nada. Nada, nada, eu não quero ouvir nada. 
E eu até fiz uma oração engraçada, falei, Deus, me coloca numa cápsula, alguma coisa assim, porque eu não quero ouvir. <risos> Ou então me deixa surda, sei lá. <risos> porque era uma coisa muito constante mesmo, né? Uhum. Aí, nesse dia, gente, eu, eu tenho como, foi um milagre mesmo, eu não ouvi absolutamente nada. Eu fui para casa realmente experimentando a fidelidade de Deus. Que legal isso. Agora você em 2010 teve um encontro com o Senhor. Ah, não, essa parte aí para mim é a mais, mais top de tudo, né? Você, você em 2010 teve esse encontro, como foi esse encontro? Eu acho que é aquela coisa, porque a cura, ô Lucinha, ela começa por dentro, ela não começa por fora. Uhum. Primeira coisa para você ser curada é você admitir que você precisa da cura. Isso. Segunda coisa é você ter a certeza que você tem alguém que possa te, te curar, que no uhum. caso é Deus. E Deus, ele começou a me curar internamente. Me curar dos complexos, me curar do medo, do, do estar em público e tantas outras coisas. Hoje, graças a Deus, eu não, não tenho problema com isso, mas é, antigamente eu queria ficar só em lugar que não tivesse muita gente e tal. Por quê? Por causa dessas coisas que foram acontecendo no decorrer da minha vida. Daí foi quando eu vim para Lagoinha, Deus começou um processo, porque é de glória em glória. Deus vai tratando com a gente continuamente. Ele foi tratando em 2011. Eu fui para o encontro com Deus da Lagoinha. Comecei a frequentar a mocidade e outra coisa. Como é importante você se enfiar dentro dos ministérios da mocidade. Não que só legal. da mocidade, mas da igreja mesmo. Do que a igreja tem para oferecer, seja ela qual Com certeza, é abraçar. Porque quanto mais isolado você fica, você é mais alvo daquilo que Satanás pode fazer. O tempo inteiro, então, você foi experimentando o a fidelidade todo. do Senhor. Eu a já fidelidade cheguei, de Deus. Com certeza. Eu já cheguei querendo fazer aquilo que, que dava para me fazer. Você não ficou parado esperando? Não, não. Ai, gente, será que com a minha limitação alguém vai me chamar para fazer alguma coisa? Pelo contrário, eu até falei que eu queria ir muito mais além. Eu queria ir além das minhas próprias capacidades, não para não para provar para as outras pessoas, nem para provar para Deus, porque ele não precisa, uhum. mas para provar para mim mesmo que eu podia ir além daquilo que as pessoas falavam que eu não poderia ir. Eu, eu sempre te vi aqui na igreja, cara, uhum. sempre assim. Você parece meio onipresente. Eu, eu, eu venho aqui na rede sub, você está aqui. Aí eu vou no evangelista, você está lá. Tá na... é. Aí vamos fazer, aí vem confra, aí você está enfiada lá. É. Aí Culto da mocidade. Às vezes até a conferência do Espírito Santo foi no mesmo dia. No mesmo dia. Jovem, corre aqui, corre lá. É. Puxa vida, a Carol tem uma irmã gêmea, não é possível. Ou ela está correndo, participando de tudo. Tem pessoas que então, acreditam assim, nisso. Eu acho que você não está não levando em conta a sua limitação para absolutamente nada, é isso mesmo? É, eu acho que a limitação, ela só se torna uma limitação quando é. você coloca ela como uma limitação. Uma limitação. Porque ela pode, te, eu até falo, né, que as nossas provações, aquilo que a gente passa, a gente não pode tomar como barreira, a gente tem que colocar como degrau. Você, você formou no carisma? Formei no carisma, ai, glória a Deus, que muito legal. bom. Que legal. E um você sonho, hoje está né? namorando. É, não, isso aí foi o maior milagre, né? Porque... <risos> Porém por muito, meu filho, orei três. Um milagre para ele, é. olha, olha, nunca uma mulher tá pegando um boi com um cara. É sempre verdade, o cara é tá pegando um boi com a mulher, sempre. Você tem que enfiar na cabeça dos homens. Isso é verdade, assim porque como é bom a gente também fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Uhum. E não ficar desesperada. Isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas lideradas, para as meninas. Confia em Deus. É, é aquele, aquele versículo que eu, assim, faz parte da minha vida. Que fala que todas as coisas, sendo elas boas ou ruins, cooperam. todas as coisas cooperam para o seu bem. Meu Se você Deus. ama Deus, aquilo vai cooperar para o seu bem. De alguma Meu forma. Deus. Sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa ruim, vai cooperar para o seu bem. Cara, eu sei que tem muita gente assistindo a gente uhum. que está que parado, travado na vida por causa Boa, das suas Jesus. limitações. <risos> limitações, assim, às vezes... Tão bobas. Ah, meu nariz é grande, meu cabelo é ruim, minha pele não é legal. Hoje eu, eu sou gordo demais, boa, eu sou magro demais, eu sou pesado demais, eu sou feio demais, minha boca fede, eu tenho um bigode, sei lá, o que for, né? Se fosse olhar isso aqui na banda, não tinha ninguém tocando aqui hoje pra é gente. Mas. Nariz é a primeira É verdade. Mas, Carol, sabe o que acontece? É, é muito engraçado quando a gente brinca assim, mas para a pessoa que está vivendo, sofre muito. É, com certeza. Eu queria te dar a mão agora aqui. Eu queria te pedir para você fazer uma oração por todo mundo que hoje assiste a gente. Com certeza. E de uma forma e outra, está freada por, essa, por, essa, por esse grande freio de mão chamado bullying. Uhum. E ela não faz nada, e ela não se envolve com nada, e a vida não anda, porque é como se fosse a Carol com 15 anos. Está é. parado lá atrás, eu me mato ou não me mato? Eu me arrebento ou não me arrebento? Exatamente. Eu queria então que a gente orasse agora, me dá sua mão certeza. aqui. Vamos orar olhando para aquela câmera ali, em nome de Jesus. 
Pai, nessa hora eu te agradeço, Pai. Sim, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus do recomeço, como o nosso pastor é verdade, Márcio tanto Senhor. diz, Sim, Pai. É eu te agradeço porque, embora muitas vezes a gente tenha passado por situações complicadas na nossa vida, oh, Deus. isso não é, oh, Pai, uma barreira para a gente ir muito é, além. É eu te peço que nessa hora toque o coração de quem está nos, nos escutando, quem está nos assistindo, que em nome de Jesus essa pessoa possa entender Sim, pai. que o maior agente de transformação é o Senhor, é. mas se ela não tomar uma atitude, Pai, nada o Senhor pode fazer, é verdade, porque o Senhor, Senhor não é, o Pai, uma, um intruso, o Senhor é não, cavalheiro. É eu te agradeço porque o Senhor está, ó Pai, o tempo todo, constantemente ao nosso lado, Sim, falando, Senhor. filha, vem cá, deixa que eu te ajudo, filho, vem cá. Oh, e Deus. basta a gente tomar a primeira atitude. Pai, encoraja essas pessoas Anima que estão nos cada coração. Em nome de Jesus, que eles venham entender, ó Pai, Sim. o propósito do Senhor na vida deles, Sim. e eles venham, Senhor, tomar a atitude de Sim. servir ao Senhor, porque Sim, essa glória, é a melhor pai. coisa que um ser humano pode fazer. Sim, Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Carolzinha, Oi. eu vou te liberar daqui um minuto, mas sem primeiro você não vai embora em lugar nenhum sem responder minha pergunta. Ai, Jesus. Carol, nunca Alô. é tarde pra quê? Eu acho que é nunca é tarde, até uma música que fala isso, que nunca é tarde pra sonhar. Nunca é tarde pra você correr atrás do seu sonho. Nunca é tarde para você deixar aquilo que se torna uma barreira e colocar dentro de você a coragem, colocar dentro de você o gás do Espírito Santo. <risos> Lindo demais. Que o Senhor te abençoe Amém. e continua tendo essa visão de águia para animar tanta gente em nome de Jesus. Deus te abençoe. <risos>